Hello guys, welcome to our free campaign for dental students. We are a medical dental academy providing you free guidance and free support for passing first to final year BDS exam. In the previous lectures, we have discussed about oral pathology or develop, developmental disturbances. From that, either one seven mark question may be asked or few short notes may be asked. Now the point is how to prepare them. So you have to first enumerate all these five marks as well as seven marks question prepare one or two or according to your capacity prepare five or six questions per day then re prepare notes recall and then have a bit of uh, speaking without looking or have a bit of writing in the notebook as you're writing in the exam today's topic is odontogenic cyst what is a cyst it's a fluid filled cavity okay now in fluid filled cavity there will be accumulation of fluid or gas or semi solid material and sometimes due to the accumulation it will be expanding okay in gujarati we call it rasol okay so it here will be discussing odontogenic cyst in odontogenic cyst they have a habit of asking or examiners have a pattern of asking most important questions like dentigerous cyst okay see so today's lecture is very important from seven marks point of view your seven mark will be secure why because either okc or dentist assist will be asked in your exam if they want to make it tough then they might ask you ceoc gorlin cyst that is the cyst so today's lecture is about odontogenic cyst mainly dentigerous and odontogenic cyst we will we will tell you how to prepare notes how to differentiate them and at the end of lecture you will be able to recall or rewrite all these points in your exam paper okay so now we will be going with this contents our contents for today is definition then classification then we will be first discussing odontogenic cyst dentigerous cyst <laughs> then difference between both and references now first of all what is the definition of odontogenic cyst so definition is very important why because in exam they have a pattern of asking you definition if you don't know anything they will first ask you definition what is the definition of odontogenic cyst okay now you must know what to write in this odontogenic cyst definition so in case if you are having any difficulty you have to learn all the definitions first then you have to go for practical exam or have a habit of writing all the definitions together in one book all the classifications in one book uh, according to separate notes okay so now we'll first discuss its definition okay definition is it's a pathological cavity okay the first thing it is a cavity but not normal pathological okay normal will be physiological abnormal will be pathological so cavity is pathological now first thing is its type second thing is lining it may or may not be lined by epithelium okay and third thing is content so in definition you have to tell it's a pathologic cavity either with or without epithelial lining and content is fluid semi solid or gaseous state and most important you have to tell this also it's according to shaffer's 8th edition okay so first is definition now classification this is most important okay in classification we have intraosseous extraosseous this is inside the bone this is outside and this is 
inflammatory okay irrespective of the bone site in intraosseous we have okc okay dentigerous cyst now in exam what happens you are not able to recall all the five things so at this point of time if you write two or three it is enough okay you should not mug up if you are having good mugging capacity then it's good but if you are not having good capacity you have to write at least one or two so remember these points okay here if you write only one or two but the main thing you have to write so odontogenic cyst is classified into three types intraosseous extraosseous and inflammatory okay our both dentigerous as well as okasi are sort of intraosseous cyst now since you know the classification when you write this topic dentigerous cyst or odontogenic cyst okay for example you are writing dentigerous cyst seven marks question so you will write definition so it's classification you will write it is intraosseous odontogenic cyst or its type okay you have to write this word in this way it in what category does it come now non odontogenic cyst okay first we have discussed odontogenic cyst classification now non odontogenic not related with teeth so it is in nasopalatine duct intraosseous median palatal globulo maxillary median mandibular extraosseous parietal cyst nasolabial cyst thyroglossal etc inflammatory here one more thing is there infectious that is paracystic cyst okay now what i mean is if cyst is asked khali only cyst of oral cavity is asked for seven marks question so you will write definition first then classification even if you write this much your half of the marks will be secured so what is the strategy of passing oral pathology you must know all the definition as well as all the classification okay because while writing this definition classification types your majority of the time will be over for example you are writing seven marks question you have to write around 20 to 25 minutes for example you should not write more than that so while writing definition in classification your 10 to 15 minutes will be spared now rest of the thing clinical features etiology treatment all these things you have to write in shortage of time so for this thing i am telling you to prepare notes prepare definition clear cut then all the notes like classifications syndromes this should be perfect in your mind because this will help you not only pass theory but also practical also okay so this is the strategy of passing theory exam why because all of the students will be reading every book of this oral pathology but they will not be able to pass the first reason is due to shortage of time second is content is not there what is meaning of content for example okay she is asked you have to write everything definition classification etiology clinical features histopathology microbiology investigations differential diagnosis then its treatment okay but what happens when you start writing you will be able to write more and more when you see that your time has gone more than one hour you have written only half of the okc so at this point of time you will leave this or you will not get proper time for writing this so you will get only five marks out of seven even if you write 10 pages and even if you write four to five pages but content is very clear and accurate you will get five marks so why to spend more time in writing unusual or useless things so this thing you have to make in your mind for this thing i am telling you to write proper notes now our first cyst for today is odontogenic keratocyst okc it was described in 1876 
Philipson named okay in 1956 now we can consider this as a definition or its category i mentioned during the classification in okc you have to write that it is developmental odontogenic one more thing you have to add here intraosseous so here they have given in paragraph how you will write i am explaining you okay see okay first is definition okay so you will write that it's an what you are in the category it's an intraosseous autogenic cyst okay in oral cavity with increased in keratin or keratosis okay now its type or category or its class so you have to write the same thing in points intraosseous developmental odontogenic okay this thing now you will write it was first named by philipson okay so this thing you have to write in your paper here you see that there is no paragraph never write in paragraph this one page will be filled when you write this much an examiner will be giving you good marks if you write in this pattern okay now it constitute about 3 to 21% of autogenic cyst out of the total cyst only 3 to 21% cyst are autogenic now next point is you will write arise from okay remnants of dental lamina which layer is involved okay this is the etiology here from remnants of dental lamina basal cell layer stellate reticulum of enamel organ proliferation of basal cell of oral mucosa okay this thing you have to make sure now you see that only the basal cell layer is involved so when you go with the differentiation between dentigerous and okc there will be difference dentigerous cyst is involved in the superficial layers here it is only basal layer is involved okay so this way you have to differentiate at the end of this lecture we will give you one classification where you will be able to differentiate both okc as well as this dentigerous cyst clinical features frequency is 3 to 11 percent age in second to third decade gender males greater than females sight posterior mandible is affected so in dentigerous cyst the sight is mostly with associated with impacted tooth unerupted tooth or supernumerary okay so this way you have to differentiate now this cyst will be asymptomatic okay and they tend to grow in the anterior posterior direction with the medullary cavity so when we see that the patient is not having any symptom but what happens they tend to grow in size a time will come that bone will be started expanding there will be facial asymmetry and then we will be finding that the, there is a cyst in the initial stages they are asymptomatic and they have a tendency to grow in anterior posterior direction now regarding bone there will be pain 
soft tissue swelling expansion of bone okay and no swelling okay in case of initial stages we find no swelling but in later stages we find that bone is expanded and later stages there will be facial asymmetry aspiration when you aspirate when you take out the material from the cyst by some syringe or some technology you find that cheesy material will be there or keratin straw color fluid will be there and multiple OKC is associated with mirrored basal cell carcinoma okay now we come to radiographic features unilocular radiolescency okay you find that there is unilocular radiolucency and between the radiolucency and radio opaque area there is well defined peripheral rim you say that there is a clear border between this radiolucent affected part and non affected part the area will be well circumscribed radio opaque border will be there you can see that This border is radio opaque. Now, histologic features you have to first draw such diagram, and whatever you write this in this diagram, you have to write in paragraph if you are having time. Once again, I am telling for example, if you want to explain histopathology. So, what we are suggesting is you prepare this diagram and write everything here only so you did not write in the paragraph okay so what are the features so there will be picket fence appearance or tom stone appearance okay here you can see that these are the picket fence appearance satellite cyst will be there in the connective tissue fibroblast blood vessel will be there you can see that keratin okay keratin will be there here in this cystic lumen and the epithelium will be parakeratinized and corrugated the shape is corrugated so what i mean is you have to save time by drawing this diagram and labeling here only no need to write all these things okay now recurrence in okc you see that there are various cyst here there is one cyst another cyst is there there is daughter cyst satellite cyst are there so there are chances that even if you remove this there are 30 percent rate of recurrence okay then there are chances that the cystic lining for example you remove cyst its lining is so thin okay so that when you remove it will be break it will be torn or it will not be removed completely so we will be finding difficulty in enucleation now what is marsupialization And what is enucleation? Enucleation means complete removal. What is marsupialization? For example, cyst is so large. Okay? And its removal will affect some structures of the oral cavity. So as you can see in this picture here, radiograph. Okay. Here the cyst is too large if you remove this the mandible will be fractured here so in this case what we will do we will marsupialization we will do marsupialization marsupialization will remove the contents all gradually cyst size will be smaller smaller day to day and once the cyst is small that its removal will not affect the other structures then you can remove it in nucleation so marsupialization then you go for 
enucleation in case of larger cyst in case of uh, systemically compromised uh, patients in case of debilitating disease etc okay so marsupialization means cyst make all kar dena uske contents bar a jayenge cyst ki wall thodi thodi shrink ho jayegi cyst choti ho jayegi phir wo itni choti ho jayegi to patient ki complaints dur ho jayegi aur bahut choti ho jayegi to usko aap nikal sakte ho enucleation करके और अगर ऐसी सिस्ट है कि छोटी है तो आप उसको कंप्लीट निकाल सकते हो ठीक है अब कौन कौन से सिंड्रोम एसोसिएटेड है नीवर्ड बेजल सेल कार्सिनोमा नूनान सिंड्रोम ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम इलर डेनलॉस सिंड्रोम ठीक है अब सिस्ट में डिफरेंस डायग्नोसिस क्या क्या आएगा तो अगर यूनिलोकुलर रेडियोलूशन सी है ठीक है एक ही रेडियोलूशनसी है और मल्टीपल है अलग अलग रेडियोलूशनसी आपको दिखेगी तो यूनिलोकुलर में डेंटिजरस सिस्ट आएगा इरप्शन सिस्ट आएगा कैल्सिफाइंग एपिथेलियल ऑडोटोजेनिक सिस्ट एडिनोमेटेड ऑडोटोजेनिक ट्यूमर मल्टीलोकुलर होगा तो कैल्सिफाइंग एपिथेलियम ऑडोटोजेनिक ट्यूमर सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा और एनुरिजमल बॉन सिस्ट ये उसका डिफरेंस डायग्नोसिस आएगा ट्रीटमेंट तो मैंने जैसे आपको समझाया इन्यूक्लिएशन का मतलब कंप्लीट उसको निकाल दो इसको क्या करना है सिस्ट बड़ी होगी इसमें से थोड़ी लाइनिंग या तोड़ दो या ड्रेन रख दो फिर सिस्ट छोटी हो जाएगी फिर छोटी हो जाएगी तब जाके उसको इन्यूक्लिएशन करना है ठीक है तो यहां तक कोई डाउट हो तो हमको बताइए आगे हम डेंटिजरस सिस्ट पढ़ाएंगे तो डेंटिजरस सिस्ट क्या है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन वो एक ऐसी सिस्ट है जो क्राउन के साथ एसोसिएटेड है किसका क्राउन इंपैक्टेड टूथ सुपर नोमरी और एम्बेडेड या अनिरप्टेड टूथ ठीक है तो वो एक ऐसी सिस्ट है जो क्राउन के साथ एसोसिएटेड है क्राउन को सराउंड करती है और फ्लूड जो है ना इट इज कॉस्ट ड्यू टू फ्लूड एक्यूमुलेशन बिटवीन रेड्यूस्ड इनेमल एपिथिलियम एंड इनेमल सरफेस ठीक है तो फ्लूड कहाँ एक्यूमलेट होगा जब सेल्स बनते होंगे तो ये इनेमल का सरफेस है और यहाँ पे रिड्यूस्ड इनेमल एपिथिलियम है फिर ये कंप्लीट इनेमल बन जाना चाहिए ठीक है लेकिन ये बनता नहीं है तो थोड़े गैप रह जाता है उसके अंदर फ्लूड या कुछ कलेक्ट हो जाता है तब जाके ये सीस्ट बन जाती है ठीक है और सीस्ट ऐसी है कि क्राउन जो है ना वो ल्यूमेन के अंदर होगा सिस्ट के अंदर का जो भाग होगा उसके अंदर क्राउन होगा ठीक है नाम से ही आपको याद रखना है डेंटिजरस मींस इट इज एसोसिएटेड विथ टीथ टीथ क्राउन क्राउन विल बी देयर इन द ल्यूमेन ठीक है खाली सिस्ट दिख रही है खाली रेडियोलेशन से अंदर दांत नहीं ना तो वो डेंटिजरस नहीं होगी शायद और अगर ऐसा है कि यहाँ पे दांत है अंदर तो फिर आपको पता ही होना चाहिए कि ये डेंटिजरस सिस्ट है ठीक है अब आगे आते हैं फ्रीक्वेंसी है ट्वेंटी टू ट्वेंटी परसेंट है और इंपेक्टेड ट्वीट के साथ टेन परसेंट वो फ्रीक्वेंसी रखते हैं फिर एज है सेकेंड टू थर्ड डेकेड ऑफ लाइफ जेंडर में है मेल्स मोस्ट कॉमन है और साइट यहाँ पे देखिए हमने ओके सी में देखा कि साइट कौन सी थी पोस्टीरियर मैंडिबल लेकिन यहाँ पे जो टीथ इम्पेक्टेड होगा ज्यादातर जो टीथ सुपर न्यूमरी होगा जो टूथ एम्बेडेड होगा उसके साथ ही ये कनेक्टेड है तो इसके साथ क्या क्या कनेक्टेड है तो इसके साथ कौन कौन से दाँत है ताकि मैगजिलरी और मैंडिबुलर थर्ड मोलर से 
वो ज्यादातर इम्पेक्टेड होते हैं अनिरेक्टेड होते हैं मैक्सिलरी कस्पिड्स इम्पेक्टेड होते हैं ऐसे केस में हम देखने को मिलेगा कि ये डेंटिजरस सिस्ट उसके साथ एसोसिएटेड है ठीक है तो अभी तक हमने जो पढ़ा ना वो थोड़ा इजी है डेंटिजरस और ओके सी कुछ नई चीज नहीं है आपको तो खाली क्या ध्यान रखना है कि कैसे आपको सेवन मार्क्स मिल जाए ठीक है वो आपको याद रखना है तो सबसे पहली बात ये है कि अभी जब भी आप सिस्ट पढ़ते हो तो ये डिफरेंस में आपको करना है अभी हम समझाएंगे आपको धीरे धीरे ठीक है तो रेंटिजरस सिस्ट में हमने क्या देखा क्लिनिकल फीचर्स में आपको देखने को मिला कि फ्रीक्वेंसी है टेन टू ट्वेंटी परसेंट है ठीक है फिर जेंडर तो मेल्स कॉमन है साइट जैसे मैंने बताया इंपेक्टेड अनिरप्टेड सुपर न्यूमरिंग एम्बेडेड उसके साथ कनेक्टेड है तो ऐसे ये जो दांत है ना ऊपर के वो मोस्ट कॉमन इम्पेक्टेड है इसके साथ एसोसिएटेड है कभी कभार ओडोनटोम के साथ जुड़े हुआ है ओडोनटोम को मतलब क्या है जब टूथ बनता है ना तो ऐसा कुछ कमांड आता है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि टूथ बनने की बजाय टूथ के जैसा कुछ बन जाता है तो वो अगर टूथ के जैसे बनता है तो वो होता है कंपाउंड ओडोनटोमा और टूथ के जैसा शेप ही नहीं कुछ व्हाइट पत्थर जैसा लगेगा उसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स ओडोनटोमा ठीक है अब ऐसा बोल सकते हो कि वो टूथ का जो पोर्शन है वो ऐसे ही बन जाता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कारण ठीक है फिर आता है सोलिटरी होता है उसका मतलब वो मल्टीपल नहीं होते हैं ठीक है ऐसे कुछ होता नहीं वो कुछ अलग तरीके से होता है जहां पे दांत इंपेक्टेड होगा उसके आजू बाजू वो आ जाएंगे ठीक है सोलिटरी फिर क्या क्या होगा उसमें तो उसमें बॉन एक्सपांशन भी हो सकता है फेस की एसिमेट्री हो जाएगी ठीक है जैसे कि ये फेस है यहाँ पे सिस्ट है तो यहाँ पे फेस स्वलन हो जाएगा तो ये इस साइड और इस साइड का फेस थोड़ा एसिमेट्री रहेगा आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ ठीक है टूथ उसकी पोजीशन में नहीं होगा कुछ अलग से डिस्प्लेस हो जाएगा और कभी कभार तो टूथ जो होगा ना वो रिजोव भी हो सकता है ठीक है ये उसके फीचर्स है तो आपने देखा कि ओके में सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं थे डेंटिजरस में ज्यादा थे कभी कभार तो ओके सी जो होती है ना सिस्ट वो जब हम ओपीजी लेते हैं तभी हमको पता चलती है पेशेंट को पता ही नहीं होता है ठीक है अब इस सिस्ट में पेन नहीं होगा और डिस्कम्फर्ट नहीं होगा जब तक वो इन्फेक्टेड नहीं होता ठीक है तब तक कभी कभार दोनों जगह सिस्ट होती है बायोलेटल मल्टीपल कब कब क्लिडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया और मेरोटेक्स लेमी सिंड्रोम में ठीक है अब कंटेंट उसमें क्या था चीजी मटेरियल था ओके सी में ठीक है यहां पे क्या है तीन वाटरी येलो फ्लूड और ब्लड वाला थोड़ा है ठीक है और वो था ओके सी चीजी मटेरियल ठीक है अब आएगा रेडियोलॉजिक फीचर्स ठीक है तो ये तो रेडियोलॉजिक फीचर थोड़ा इजी है ठीक है जो दांत इंपेक्टेड होगा उसका क्राउन जो होगा उसके आजू बाजू रेडियोलोसेंसी होगी सपोज यहाँ पे दांत है जो इंपेक्टेड है तो आप देखोगे ना तो यहाँ पे रेडियोलोसेंसी होगी 
तो दांत के आजू बाजू थोड़ी रेडियोशन सी है और दांत उसके अंदर है तो चांसेस है कि डेंटिजरस सिस्ट है थीन स्क्लेरोटिक लाइन होगी ठीक है सिस्ट के ऊपर थीन लाइन होगी जो बताता है कि बोन थोड़ा रिजोर्व हो रहा है और थोड़ा बन रहा है तो वो जो सिक्वल होगी रिजोर्बन डिपोजिशन उसका ये फीचर है थीन स्क्लेरोटिक लाइन अब डेंटिजरस सिस्ट को बनने के लिए पांच मिलीमीटर mm की स्पेस से ज्यादा होना चाहिए अगर कम होगा तो वो फॉलिकुलर स्पेस बोला जाएगा इसलिए डेंटिजरस सिस्ट का दूसरा नाम ये भी है फॉलिकुलर सिस्ट तो आपकी एग्जाम में ये वाला है तो भी आपको डेंटिजरस सी लिख देना है ठीक है फॉलिकल का मतलब है कि बिलो फाइव मिलीमीटर फाइव मिलीमीटर से ज्यादा है तो वो डेंटिजरस सिस्ट बोल सकते हैं ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा में एक लोग पूछते हैं अब रेडियोलॉजिकली फीचर्स जो होगा ना वो आपको सीधा तीन टाइप में डिस्क्राइब करना है नीचे डायग्राम है मैं डायग्राम से ही आपको समझाता हूँ यहाँ पर खाली नाम समझ लीजिए इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा जो सेंट्रल टाइप होगा ना उसमें ऐसा है दाँत के आजू सब क्राउन के ऊपर लुमेन है और वो सेंटर में है ठीक है ये सिस्ट है जो लेटरल वाली होगी ना वो क्या होगी यहां से लेटरल ही होगी ठीक है और जो सरकम्फ्रेंस होगी वो क्या करेगी पूरे के पूरा दांत को कवर कर देगी ठीक है तो ऐसा डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना है ये वाला डायग्राम ठीक है तो आपको एग्जाम में स्पेस भी मिल जाएगी और आपको इजीली आप याद भी रख सकते हो अब हिस्टोलॉजिक फीचर्स क्या है उसके तो आपको ये डायग्राम से ही आपको समझाना है ठीक है क्या क्या होगा तो पहले तो इनेमल की स्पेस बतानी है डेंटिनल ट्यूबल्स बताना है ये वाला पोर्शन इनेमल और डेंटिन आ गया अब क्या क्या चेंजेस आएंगे तो ऊपर का जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम होगा ना वो नॉन कैरेटिनाइज्ड हो जाएगा फिर यहाँ पे आइलैंड्स दिखेंगे आपको ठीक है सीमेंटम भी दिखेगा और बहुत सारे रेटेपैक्स जो होगे ना रेटेपैक्स किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ ये जो होता है ना एपिथिलियम वो ऐसे कभी लाइन में नहीं होता है वो ऐसे होता है तो ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना आपको उसको बोलते हैं रेटेपैक्स या रेटे रिजेस तो ये डेंटिजरस सिस्ट में गायब हो जाएंगे ठीक है ऐसे आपको याद रखना है फिर कौन कौन से सिंड्रोम एसोसिएटेड है तो क्लिडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया मैन बेरेटोक्स लेमी सिंड्रोम अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो आपने देखा था कि डेंटिजरस सिस्ट कहा लिखी थी ओकेसी के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ठीक है तो जब वो लिखा होता है एक दूसरे के में तो आप वाइस वर्षा भी फॉलो कर सकते हो जैसे कि ओके सी के डिफरेंस डायग्नोसिस में ये लिखा था तो इसके डिफरेंस डायग्नोसिस में आप ओके सी भी लिख सकते हो तो पहला आएगा ओके सी फिर आएगा एमिलोब्लास्टोमा एपिडेरमाइड कार्सिनोमा न्यूको एपिडेरमाइड कार्सिनोमा ठीक है अब ट्रीटमेंट मैंने जैसे आपको समझा है ना आपको हमेशा जब भी एग्जाम में पूछे ट्रीटमेंट ऑफ सिस्ट तो पहले साइज के हिसाब से बोलना है ठीक है फिर आपको लोकेशन के हिसाब से बोलना है फिर उसकी सीवियरिटी के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है साइज से हिसाब से क्या है अगर ज्यादा है तो आपको मार्सुपिलाइजेशन करना है कम है तो आपको इन्यूक्लिएशन करना है ठीक है लोकेशन के हिसाब से ऐसे वाइटल स्ट्रक्चर्स है जो निकालने से अफेक्ट होंगे तो आपको क्या करना है तब आपको उसको निकालने से पहले पेशेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी कि ये निकाल तो रहे हैं हम लेकिन कुछ दिक्कत हो सकती है अगर दिक्कत हो गई तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को बताना है फिर वो सब ट्रीटमेंट प्लान समझ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और वो अगर वो नहीं समझता ट्रीटमेंट प्लान तब जाके आपको क्या करना है उसको मना कर सकते हो कि हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ऐसा भी बहुत सारी चीजें होती है ऐसा नहीं कि डेंटिस्ट बन गए तो चलो 
ऐसे दांत निकाल दो सिस्ट निकाल दो ठीक है कंसेंट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फिर आता है लार्ज रीजन होगा उसमें कभी कभार बोन का भी लॉस्ट होगा उसको मार्सिपलाइजेशन करके पहले श्रिंक करवा देंगे साइज कम करवा देंगे फिर उसको इन्यूक्लेशन कर सकते हैं ठीक है ये जो दूसरा सेंटेंस है ना वो इन्यूक्लेशन वाला प्रोसेस है ठीक है इसमें रिकरेंस होता नहीं है ठीक है तो अभी डिफरेंस हमने आपको नोट्स बना कर ही दिया है ठीक है ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में या अगर ऐसे आपकी नोट्स में ऐसे लिखना है तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको यही पॉइंट्स ऐसे लिख देना है इंट्रोडक्शन फिलिप्स ने दिया था फिर आप यहाँ पे डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हो पहले फिर आपको हमने बताया था कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो तो कैटेगरी क्या आएगी इंट्राओसियस ऑडोटोजेनिक डेवलपमेंटल वो सब आएगा फिर क्लिनिकल फीचर्स तो सेकेंड टू थर्ड सेकेंड टू थर्ड ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं सेक्स में मेल्स ज्यादा अफेक्ट है साइट ये पोस्टीरियर मेंडिबल में अफेक्टेड है और ये जो दांत अनिरिप्टेड होगा इंपेक्टेड होगा उसके साथ एसोसिएटेड है अब फीचर तो ज्यादातर वो ए सिम्टोमेटिक है ये वाला में ज्यादा दिक्कत होती है बॉन फेशियल एसिमेट्री टूथ का डिस्प्लेसमेंट टूथ रिजॉर्बन एस्पिरेशन में चीजी मटेरियल यहाँ पे क्लियर वाटर है येलो फ्लूड कभी कभार ब्लड होता है अब रेडियोलॉजिकल फीचर्स तो डेंटिजरस में तो हमने आपको समझाया आपको तो डायग्राम ही ड्रॉ करना है तीन डायग्राम ड्रॉ कर देने हैं ठीक है ये सर कंफ्रेंस लाएगा ये लेटर लाएगा और पूरे का पूरा कवर हो जाएगा ऐसे ठीक है फिर हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स तो आपको क्या करना है बार बार बता रहा हूं डायग्राम ही ड्रॉ करना है जब भी आप डिफरेंस लिखना है तो भी आप डायग्राम ड्रॉ करके ही बताइए सारी चीजें आप लिख दीजिए लेबलिंग करके सही तरीके से अच्छी तरह से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे रिकरेंस तो ये मोस्ट कॉमन है उसका रिकरेंस ज्यादा है क्यों क्योंकि उसकी लाइनिंग है ना वो थीन है फिर उसके बहुत सारे अलग अलग बेटियां होती है डॉटर सिस्ट है सेटेलाइट सिस्ट है ऐसे ठीक है इसलिए और नेक्स्ट आता है कौन कौन से सिंड्रोम के साथ वो एसोसिएटेड है तो आएगा ये वाले इसमें ये वाले डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो ये आप दो तीन लिख दो तो भी चल जाएगा ठीक है ट्रीटमेंट इन्यूक्लिएशन और मार्सिपलाइजेशन वैसे दोनों में एक ही आंसर आता है आपको ट्रीटमेंट में अगर इलेबरेट करके लिखना है तो आप लिख सकते हो कि इन्यूक्लिएशन करते हैं जब साइज कम होती है सिविरिटी कम होती है लोकेशन ऐसा है कि कुछ दिक्कत नहीं होती तब मार्सिपलाइजेशन में क्या है साइज बड़ी होनी चाहिए तब हम उसको छोटी करेंगे अगर सीस्ट ऐसा है कि निकाल नहीं सकते पेशेंट को कोई तकलीफ है तो उसको मार्सिपलाइजेशन करना चाहिए सीस्ट जब छोटी हो जाएगी साइज में तब हम उसको निकाल देंगे ठीक है तो ऐसा आपको आंसर देना भी आना चाहिए ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है गाइस हमने ऑडोनोजेनिक सिस्ट का जो टॉपिक है वो आपको ठीक तरह से पढ़ाया है आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है www.medicaldentalacademy.com इसके ऊपर जाकर आप सारे नोट्स पूरे डेंटल का जो स्टडी मटेरियल वो आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू तो जीके का भी मटेरियल हमने रख दिया है हमने रजिस्ट्रेशन करवा के टेस्ट सीरीज भी चालू किया है आपको खाली रजिस्ट्रेशन करना है उसमें लॉगिन का या रजिस्टर का जो मेनू है उसमें जाकर फिर आपको सारी जो टेस्ट सीरीज है डेंटल की वो आपको फ्री में दी जाएगी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कीजिए अनलिमिटेड टेस्ट आप दे सकते हैं तो गाइस हम है ये मेडिकल डेंटल एकेडमी ऑन बी ऑफ फ्री डेंटल गाइड वी प्रोवाइड यू फुल सपोर्ट टू पास ऑल द डेंटल एग्जाम्स एज यू सी दैट द स्क्रोलिंग लाइन बिलो वी प्रोवाइड यू ऑल द ऑनलाइन कोर्सेज फॉर all the dental exams even for neat mds dental gpsc himachal pradesh public service commission exam rajasthan public service commission exam 
comment k if you are planning to go abroad we are soon starting a plan for abroad exams also our all the contents for study material is from abroad exams app books only so we provide you stuff which will help you to pass not only final bds third bds but also for any exams after bds level if you are thinking that if you want to get admission in aims or this high qualified colleges you can soon join our academy our all videos are copyright free you can share our videos in your colleagues friends so guys today we are telling you bye bye it's enough for today please like and subscribe our youtube channel it's at the rate m medical dental academy at the rate without space medical dental academy all the videos will be there of all dental subjects you can revise it by watching our videos still if you think that you are having a difficulty in any topic you can contact us we will help you with these lectures so guys it's time to important message for you please like and subscribe our channel if you are not subscribed please tell us and if you are not press the bell icon please press the bell icon so that we can give you upcoming notifications have a nice time bye bye